In this video, let's answer questions from random posts. At ito ay galing kay Sir Lawrence Alayan dito sa Philippine Civil Service Review for All. Sagutan natin ito lahat. Kasi sa Philippine Civil Service naman din ay kailangan nyo rin malaman ito. Ito yung tinatawag na mga terms na nakasiparate sa addition at subtraction. Para makaproceed tayo sa addition at subtraction, ipagsama ang mga like terms. Ito yung parihong terms. Yung variables, yung mga letters, ito yung mga variables niya. Itong A na ito na walang exponent na 2 ay pariho sila. So, therefore, itong dalawa ay pwede natin siyang ipagsama. Pero isama mo na rin yung operation na minus sign. Therefore, itong plus 12a squared ay walang kapares. So, kopyahin mo na lang siya. 12a squared. Now, doon lang tayo mag-focus sa 9a minus 5a. And that is equals to plus 4 a, kopyahin yung mga variables. 9 minus 5 is equals to 4. Kopyahin lang yung variable niya na a. So, ang sagot dito ay 12a squared plus 4a. Next, multiplication at division tayo. So, unahin natin muna yung i-multiply ito. 3a times 4a, and that is equals to 12a squared. Bali, i-multiply mo si 3 and 4, and that is equals to 12. Tapos, itong mga variables natin, mag-add tayo ng exponent. Ang mga variables na walang exponent, a times a, automatic na may exponent yan na 1. So, kopyahin yung variable natin na a, Tapos, 1 plus 1, and that is equals to 2. Kaya, lagyan natin ng 2 ang exponent sa A. Kapag multiplication. Okay? Huwag niyong kalimutan kapag addition or subtraction, kopyahin niyo lang. Kapag multiplication naman, mag-add tayo ng mga exponent. At kapag division, mag-subtract tayo ng mga exponent. Now, dito tayo sa denominator natin. 6 times 6a squared and that is equals to 36a squared. Kopyahin lang si a squared kasi wala naman tayong ibang minumultiply dyan. a squared lang din yan. So, a squared lang. 6 man yung minumultiply natin. 6 times 6 and that is equals to 36. So, ngayon ang gagawin natin ay... I-simplify natin yan siya. A squared over A squared, i-cancel mo lang yan siya. Kasi any number divided by the same number is equals to 1 or any variables divided by same variable is equals to 1. In other words, A squared over A squared, kung doon tayo mag-focus sa exponent, mag-minus tayo and that is A 2 minus 2, and that is equals to a, tapos yung exponent niya ay 0, which is equals to 1. So, in other words, i-cancel mo lang yan kasi 1 lang din naman yan siya. So, ang natitira na lang natin ay yung 12 over 36. Hanapan natin yan ng greatest common factor para malist natin yan. At ang greatest common factor dyan ay 12. Now, 12 divided by 12 is equals to 1. 36 divided by 12, and that is equals to 3. Kaya ang sagot nito ay 1 third. Another way of solving this. Diba, meron na tayong 12a squared over yung multipli nag multiply tayo ng 6 6a squared. I-keep lang natin yan siya. Itong 12 na ito ay gawin natin 2 times 
6. So, ito na lang ay cancel mo. 6a squared, 6a squared. Ang natitira mo na lang ay 2 over 6. Mas madali ang hanapan ng greatest common factor kasi masyado na siyang maliit na mga numbers. So, mas madali siyang hanapan. Ang greatest common factor dyan ay 2. 2 divided by 2 is equals to 1. 6 divided by 2, that is equals to 3. Kaya, 1 third ang sagot dito. So, depende na lang sa inyo kung saan ang gusto niyong solusyon. Ito bang pangalawa na ginawa ko or yung unang solusyon natin? Next, number 3. I-simplify muna natin itong nasa baba kasi masimplify man natin yan siya. So, kopyahin muna natin itong nasa taas, 5a plus 7b, tapos multiply sa b over. Yung b plus 2b, and that also the same as b, kasi ginahanapan natin ito ng greatest common factor dito. Ang greatest common factor dito sa b, plus 2b ay 1b or b lang. Sinulat lang natin ng 1. Pareho lang yan siya. So, i-factor out bali natin ito. So, that will be, bali, divide natin ng b. b divided by b is equals to 1 plus 2b divided by b and that is equals to 2, kasi makancel out na itong si B, si B rin. Kaya ang natitira na lang ay 1 plus 2. So, therefore, itong B plus 2B ay pariho lang sa B times 1 plus 2. I hope na gets nyo yun. Kung ito ay i-multiply natin, ang sagot dyan ay B plus 2B. Sinisimplify natin by finding the greatest common factor. Or yung tatawagin na lang nating common factor dito. Ang common factor ay, ay yung B. So, dinivide natin ng B pero yung B nasa labas na. Kasi dapat equal siya sa ating B plus 2B. Yung nasa loob lang ay 1 plus 2. Bakit ka mo natin is sinisimplify para mas madali natin itong i-divide? Ngayon, simplified na siya. Ganyan na siya. Ang gagawin natin ay yung meron tayong B sa taas at isang B sa baba. Kaya ang sagot natin ay kopyahin si 5A plus 7B over 1 plus 2, and that is equals to 3. Kaya ang sagot dito ay 5A plus 7B over 3. Next, number 4. Uh, by the way, ang grade ko po sa algebra dati ay perfect. Or sabihin na natin kung hindi man 100% ay 99% yung grade natin sa algebra. Kaso lang, Hindi yan basihan para sabihin kung lahat ng ginagawa ko dito ay tama. Lalong-lalo na yung mga terms na binabanggit ko dito. Kaya please comment down below kung sa tingin nyo may mali ako. Kasi kahit perfect man yung grade ko dito, hindi naman ako perfect na tao. Anyway, number 4. Unahin muna nating i-multiply ito bago tayo sa addition. M das pa rin tayo. Sa M das, unahin yung either multiplication or division. They rank equally kayo. We will solve them from left to right. Next, addition or subtraction. They rank equally kayo. We will solve them from left to right. Anyway, multiplication lang naman at addition dito. So, unahin mo sa multiplication, multiplication bago si addition. Isa-isahin natin. Doon muna tayo sa mga coefficients natin. 2 times 4 and that is equals to 8. Now, yung mga variables natin, x squared, y squared, kopyahin lang yan si x squared, y squared. Ma'am, ba't ka hindi nag-add ng mga exponent? Wala naman tayong i-add kasi 
yung mga base natin o yung mga variables dyan ay hindi naman pareho. So, kopyahin mo lang yan siya. So, therefore, itong 2x squared times 4y squared is equals to 8x squared y squared. Ngayon, pwede na natin yung i-add sa 6x squared y squared. Ang mga variables natin ay pariho. So, kopyahin lang si x squared y squared. At mag-add tayo sa 8 plus 6 and that is equals to 14. Kaya ang sagot dito ay 14 x squared y squared. Next. If 6 P is more than or equal to 10. Then, sa choices ay ang P. Ganito lang ang gagawin mo. Para si P ay ma-isolate dyan. Since si 6 pang multiply sa P, kasi kapag coefficient ka 6P, ang ibig sabihin niyan ay nag-multiply tayo. Now, since si 6 ay pang multiply sa P, pang divide na ngayon siya sa 10. That is 10 over 6. So, P is more than or equal to 10 over 6. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para mag-cancel si 6 dito at si P na lang ang natira. Bali na isolate na natin si P. So, P is more than or equal to 10 over 6. Sa mga choices, nakalist na siya. So, hanapan natin ang greatest common factor. In case lang sa choices mayroong 10 over 6 at meron ding 5 over 3, dun ka sa 5 over 3. Greatest common factor dito ay 2. 10 divided by 2 is equals to 5. 6 divided by 2 is equals to 3. Therefore, ang sagot dito ay yung P is more than or equal to nandito, P is more than or equal to 5 over 3. Dapat yung final answer ay 5 over 3. Naka-simplify na siya. So, ang sagot dito ay letter C. Next, the inequality 3x minus 6 is less than or equal to 4 times the sum of x plus 2 is equivalent to, so ganito ang gagawin natin, 3x minus 6, kopyahin natin itong less than or equal to, so ngayon itong 4, Na i-multiply natin sa sum of x and 2, ganito na, 4 times x and that is equals to 4x, 4 times 2 and that is equals to plus 8. 4 times 2, yung addition, kopyahin mo yan siya, 4 times 2 is equals to 8. Ngayon, pwede na nating ipagsama ang mga like terms. Ikip natin si 3x dito. Since si 4x ay positive yan siya, so that will be minus 4x. Nandito pa rin si less than or equal to. Since itong si negative 6 or minus 6, pang minus siya dyan, pang add na siya sa 8. So, this will be 8 plus 6. Now, 3x minus 4x and that is equals to minus x. Less than or equal to 8 plus 6 and that is equals to 14. Ngayon, mag-change sign tayo. Dapat positive x ito. In other words, mag-divide tayo ng negative 1 to both sides para positive x ito. 
So, therefore, dito ay magiging negative 14. Pero, yung inequality natin ay ma-change na yung sign. This will be x is more than or equal to negative 14. Kaya ang sagot dito ay itong letter A. X is more than negative 14. Let's have another solution para hindi kayo malito dito. Kopyahin muna natin si 3x minus 6 less than or equal to 4x plus 8. Ang gagawin natin ay i-keep natin yung the same terms, itong negative 6 at itong si 8. Since si 8 ay pang-add siya, pang-minus na siya dito sa kabila, that is minus 8. I-keep natin si less than or equal to. Bakit ka mo ganito ang ginawa natin? Kasi itong 3x at 4x natin, mas malaki si 4x para wala tayong negative na variable dito. So, i-keep natin si 4x. 3x kapag matransfer sa kabila since pang add siya dyan or positive siya, pang minus na siya sa 4x. So, this will be 4x minus 3x. So, yung x natin ay positive. 6, negative 6, minus 8, and that is negative 14. Less than or equal to 4x minus 3x, and that is equals to 1x or x lang. Pansinin nyo ha, negative 14, less than or equal to x. Nasaan nakapoint yung arrow natin nasa negative 14. Yung arrow nasa negative 14. So, tingnan natin sa choices na yung arrow ay nakapoint sa negative 14. Letter A. So, kung ito ay pariha, ipariha natin sa mga choices na nauna yung x, so, i-rewrite natin x, pero sa naka point nasa negative 14 at nandun yung isang equal sign so this is x is more than or equal to negative 14 kaya ang tamang sagot dito ay itong letter A uulitin ko never memorize the answer kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan now kung meron kayong mga questions diyan lalong-lalo na kapag mathematics yan or any civil service exam-related na mga questions, pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, kung ayaw niyong ma-public yung name niyo kasi nasa public group kayo or ma-publish natin or magawa natin ng tutorial video tapos ma-mention yung name niyo sa ating video, Pwede kayong mag-PM sa akin kasi lahat ng nag-PM sa akin, although hindi lahat kasi random ko lang sinasagutan sa dami nyo naman. So, yung mga nag-PM, hindi ko kasi minimension kung sinong nag-send sa akin o nagpapatanong. Kung ayaw nyo ma-public, so pwede kayong mag-PM. Kaso nga lang, kung mag-PM kayo, hindi lahat ay magawan ko ng tutorial video. Randomly lang kasi marami po kayo. Kaya... Titingnan ko lang kung saan yung pwede kong gawan na sa palagay ko na maraming makikinabang nito. Otherwise, maganda pa rin i-post nyo sa FB group natin kasi marami tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Abangan yung mga future videos natin. Thank you for watching. God bless.